ఇన్ఛార్జ్ పదవి కోసం వైసీపీలో ట్రయాంగిల్ ఫైట్ తొమ్మిది ఏళ్ల కృషి ఫలించి రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చారు అయితే ఆ నియోజకవర్గంలో మాత్రం వారికి చుక్ ఎదురైంది సైకిల్ పార్టీకి గట్టి పట్టున్న అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ను కైవసం చేసుకునేందుకు ఎన్నికల సమయంలో అసంతృప్తులందరినీ ఏకం చేసినా పెద్దగా ప్రయోజనం లేకపోయింది వాటమి తరువాత ఇప్పుడు నియోజకవర్గ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పదవికి అక్కడి డిమాండ్ పెరిగిపోయింది ఆ పోస్ట్ కోసం ఎవరు లెవెల్లో వారు లాబీయింగ్లు కూడా మొదలు పెట్టారంట తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టిన నాటి నుంచి ఒక్కసారి మినహా మొన్నటి సార్వత్రిక ఎన్నికల వరకు టీడీపీదే ఇక్కడి ఆధిపత్యం జిల్లా అంతటా ఫ్యాన్ ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ ఉన్న పది సెగ్మెంట్లలో ఇచ్చాపురం టెక్కలి నియోజకవర్గాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది అయితే ఎలాగైనా ప్రత్యర్థి కంచుకోటలో పాగా వేయాలన్న ఫ్యాన్ పార్టీ ప్రయత్నాలు ఈ ఎన్నికల్లోనూ బెడిసికొట్టాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం నుంచి టీడీపీ తరఫున బరిలోకి దిగిన బెందాళం అశోక్ వైసీపీ అభ్యర్థి నర్తు రామారావుపై ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా టీడీపీ కంచుకోట ఇచ్చాపురంలో జెండా పాతాలని వైసీపీ అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసింది అందులో భాగంగా రామారావును మార్చి అతనికి బదులు పిరియా సాయిరాజ్కు ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించింది వాటిమి తర్వాత కూడా పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసిన రామారావు అతనే అనుచర వర్గానికి ఈ వ్యవహారం నచ్చకపోయినా పార్టీ అధినేత నిర్ణయానికి కట్టుబడి లాయల్ గా ఉండిపోయారట అయితే జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ప్రారంభమైన తరువాత ఇచ్చాపురం పాలిటిక్స్ లోకి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన కాయల వెంకటరెడ్డి ఎంటర్ అయ్యారు అదే సమయంలో జగన్ పాదయాత్ర శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న సమయంలోనే మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేష్ కుమార్ అగర్వాల్ అలియాస్ లల్లు వైసీపీలో చేరారు దీంతో ఇచ్చాపురం వైసీపీలో టికెట్ ఫైట్ మొదలైంది ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ముగిసిన తరువాత ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల అవ్వడంతో ఇచ్చాపురం వైసీపీలో ఉన్న లోకలోకలన్నింటినీ ఓ కొలిక్కి తెచ్చిన పార్టీ అధినేత అట్టకేలకు సాయిరాజుకే టికెట్ ఖరారు చేశారు ఎన్నికల్లో అందరూ కలిసి పనిచేయాలని పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అందరికీ సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని జగన్ అప్పట్లో మాటిచ్చారట అయితే అంతమంది కలిసి ఎంత గట్టిగా కృషి చేసినా ఇచ్చాపురంలో వైసీపీ జెండా ఎగరేయలేకపోయారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ అసలు సమస్య ఆ తర్వాతే మొదలైందట ఎన్నికల్లో గెలిచిన అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఎమ్మెల్యేలే నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు అయితే ఓడిపోయిన నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నియామకంపై వైసీపీ అధినేత ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇప్పటికే టెక్కలి నియోజకవర్గంలో ఇన్ఛార్జీ పదవి కోసం ట్రయాంగిల్ ఫైట్ నడుస్తూ ఉండగా ఇచ్చాపురంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది పిరియా సాయిరాజ్ తో పాటు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పదవి కోసం నర్తు రామారావు నరేష్ కుమార్ అగర్వాల్ కూడా పోటీ పడుతున్నారట కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పార్టీని బలోపేతం చేసిన తనను కాదని సాయిరాజుకు టికెట్ ఇచ్చి అందరం కలిసి పనిచేసినా గెలవలేకపోయారని నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా తనకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని నర్తు రామారావు ఇప్పటికే పార్టీ అధిష్టానం ముందు తన మనసులో మాట చెప్పుకున్నారట మరోవైపు నరేష్ కుమార్ అగర్వాల్ కూడా ఇన్ఛార్జ్ పదవి కోసం తన వంతు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారట తెలుగుదేశం కంచు కోట అయిన ఇచ్చాపురంలో హిస్టరీలో ఒకే ఒక్కసారి ఆ పార్టీని ఓడించిన క్రెడిట్ దక్కించుకున్న లల్లు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా తనకు ఒక అవకాశం ఇస్తే రాబోయే మున్సిపల్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తానంటూ పార్టీ పెద్దలకు చెప్పుకుంటున్నారట ఎలాగూ నియోజకవర్గంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కాబట్టి అధికార పార్టీ తరఫున నియోజకవర్గానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండాలంటే ఇన్ఛార్జ్ పోస్టు ఒకటి సరైనదనే ఆలోచనలు ఎవరి స్కెచ్లు వారు వేసుకుంటున్నారు వైసీపీ నేతలు పార్టీ శ్రేణుల భద్రత కోసం గ్రామ వాలంటీర్ల నియామకం వంటి అంశాల్లో ఎవరి స్థాయిలో వారు చక్రం దిప్పుతున్నారు మొత్తం మీద ఇచ్చాపురం ఇన్ఛార్జ్ పోస్టు కోసం వైసీపీలో ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఫైట్ మొదలైంది అయితే సాయిరాజ్ లల్లు రామారావులలో ఎవరిని ఇన్ఛార్జ్ చేస్తారో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో ఇన్ఛార్జీల మాట చిల్లుబాట అయ్యే అవకాశం ఉండడంతో నియోజకవర్గ కేడర్ కూడా అధినేత ఎవరిని నియమిస్తారో అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది